minus five, four, three, two, one. We have lift off. Vehicles pitching downrange. We are going to attempt the catch using the chopsticks. We did hear the confirmation that the command was sent to the tower. Uh, we are go for catch. And in order to... And guys, we should just be about 30 seconds away from our landing burn. It's going to happen in three phases. We're going to land 13 engines, burn off all of that velocity. Oh, we can see it coming down through the plume. Booster coming in hot for booster catch. We're going to ignite 13 of those Raptor engines, and this view is incredible right now. You can see how fast this vehicle is moving on the left hand. Ignited. We're now down to three Raptor engines. We can see those chopsticks now. Thank you. SpaceX Tomra, the Klamkotokal Kehoche, Kiboleteke, Super Heavy Rocket Booster, Takehoche, Catch Course Chopsticks, the M. To be sure to take Alachona Kote, Ami personally Chachilam Gotokal Kateki, Baptisi, about it to Tunamona Phil Kote Sikron, Amijot Agrohoni, Bully, Manusot Agrohoni, Shulana, to comment Kuloniche, J. Amijan Alachona Kuri, to Tategoric to. উচ্চাহ হবে আমার কি আপনারা উচ্চাহ দিলে তার পর আলোচনা করব এরকম ব্যাপার আর কি হ্যাঁ উচ্চাহ দিবেন যারা তো ফলো করেন করেন যদি কেউ ফলো না করেন তাদের জন্য একটু চেষ্টা করি একটু ব্যাকগ্রাউন্ড এবং কনটেক্সট প্রোভাইড করতে আর প্রথমে একটু ফিলোসফি মারি একটু ফিলোসফিক্যাল আলাপ করি সেটা হচ্ছে এই যে সাকসেসগুলো এগুলো দেখলে মানে এত খারাপ লাগে এবং নিজেকে এত ছোট লাগে যে এরা পৃথিবীতে কি করতেছে আর আমরা কি করতেছি আমরা কি কন্ট্রিবিউট করতেছি পৃথিবীর সভ্যতার অ্যাডভান্সমেন্টে কিছু করতেছি না এটার ব্যাপারটা আসলে প্রায়োরিটি ইন ওয়ান সেন্স যেমন এই ধরনের কাজ করতে হইলে আপনাকে বৈরাগি হইতে হবে আপনাকে সমাজ পরিবার এগুলো ছেড়ে দিতে হবে এগুলো ত্যাগ করে এগুলোর পিছনে লেগে থাকতে হবে কারণ এগুলো যে পরিমাণ টাইম এবং কমিটমেন্ট ডিমান্ড করে এটা সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব না ইলন মাস্কের তো কয়টা সংসার টিকে নাই এটা মনে হয় তিন নম্বর না চার নম্বর বউ এবং না টেকার পেছনে একটা মেজর কারণ ওর গার্লফ্রেন্ড ওয়াইফের কাছে ছিল যে এরকম যে সে টাইম দেয় না ফ্যামিলিকে আমরা জানি থ্রু আউট হিস্ট্রি সকল সায়েন্টিস্টদের এই ইস্যু ছিল তাদের ফ্যামিলি লাইফ ভালো ছিল না বা তারা নেসেসারিলি ফ্যামিলি গাই ছিল না সো এটা আসলে সম্ভব না আপনি ফ্যামিলি গাই গাই হইলে এগুলো করা সম্ভব না যেমন এখন ধরেন আমি যদি কিছু করতে চাই কিছু করতে চাই না যে তা না কিছু আইডিয়া মাথায় আসে আসে কিছু জিনিস চেষ্টাও করতেছি কিন্তু এগুলা এত টাইম এবং কমিটমেন্ট ডিমান্ড করে সেই স্কুলে আপনি যদি কিছু করতে চান আপনাকে একটা কনসিয়াস ডিসিশান নিতে হবে এবং ফর দ্য মোস্ট পার্ট ফ্যামিলি ত্যাগ করার নাও যারা ফ্যামিলি ত্যাগ করতে পারে ওই পরিমাণ বৈরাগী হইতে পারে আমি সম্ভব হতে পারবো না রাইট আমার বাচ্চা আছে আমার ফ্যামিলি আছে আমি সব কিছু ছেড়ে ছুড়ে এই পরিমাণ কমিটেড হয়ে এই ধরনেরগুলো করা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না সো এই কারণে আমাকে দিয়ে আমাদেরকে দিয়ে কিছু হবে না 
ইলন মাস্ক দিয়ে হয় হবে আমি একটু ঢুলেই যে তা না এর মধ্যে আরেকটা অন্যতম সিরিয়াস এলিমেন্ট হচ্ছে যে কি পরিমাণ পরিশ্রম পরিশ্রমের কোনো বিকল্প নাই ইলন মাস্ক হচ্ছে সপ্তাহে আশি ঘন্টা কাজ করতো ওর ইয়েতে যখন স্পেস এক্স হতো করে তৈরি করে তখন এরকম বাং টেসলা করে তখন বাঙ্ক ব্যাট অফিসে থাকে বাঘ বাঙ্ক ব্যাট বাঙ্ক ব্যাটের মধ্যে রাতে ঘুমাইতো সোফার মধ্যে ঘুমাইতো এবং আমি তো ক্যালিফোর্নিয়া কিছুদিন চাকরি করছি এই স্টার্ট আপ কালচারে ছিলাম আর কি একদম গোড়া থেকে ওঠার যে কালচারটা অফিসের মধ্যে হচ্ছে বিরাট অফিসে স্পেস সকল রুম সবার জন্য সকল এমপ্লয়িদের জন্য আলাদা আলাদা অফিস রুম আছে ডেডিকেটেড রুম কিন্তু স্টিলে আমরা সকল রুম ফাঁকা পড়ে থাকতো আমাদের কি করতো যে কমন এরিয়া যেটা কমন এরিয়ার মধ্যে ডেস্ক পেতে একটার পর একটার পাশাপাশি ডেস্ক এমন ঘুরে এসে মুখোমুখি করে সবাই এখানে ডেস্ক পেতে কম্পিউটার টেবিল নিয়ে বসে অফিস করতেছি আমরা অফিস স্পিস পড়ে আসে অফিসের মধ্যে বাঙ্ক বেডের ব্যবস্থা আছে কেউ যদি টায়ার্ড হয়ে গিয়ে ঘুমাবে একটু আমেরিকান যেগুলো গারাস থেকে উঠে আসা বা এইভাবে করে উঠে আসা যে স্টার্ট আপ কালচারগুলো এগুলোতে অমানসিক পরিশ্রম করতে হয় এটা অন্য একটা লাইফ অন্য একটা এরা এরা অন্যরকম পাগল এরা এটা সবার পক্ষে সম্ভব না তো আমরা যে শুধু সাকসেসগুলো দেখি সাকসেসগুলো দেখে যে আমরা ভাবি যে দুটা মোটিভেশনাল ভিডিও শুনে মনে হয় সাকসেসের পেছনে যে কী পরিমাণ পরিশ্রম স্পেস এক্স ইজ নটোরিয়াস ফর কী বলবো তাদের লাইক স্কুইজিং দেয়ার এমপ্লয়িজ ইলন মাস্কের বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে যে সে তার এমপ্লয়িদেরকে ওভার ওয়ার্ক করা হয় এবং সেটার ফল হচ্ছে যে আমরা যা দেখতে পাই স্পেস এক্সের সাকসেস এই যে রকেট বুস্টারগুলো বা এইগুলার যে হিউজ সাইজ এটা আপনার পক্ষে ছবি দেখে জীবন অ্যাপ্রিসিয়েট করা সম্ভব না এটা খালি আপনি সামনে গিয়ে যদি দেখেন তাইলে আপনি বুঝবেন আমার অফিস থেকে একটু কাছে ছিল স্পেস এক্সের অফিস সো বাইক নিয়ে বাইকিং করে গেছিলাম কি আমি দেখে যে ওরে বাবা এই যে ল্যান্ডিং গিয়ারগুলো যে পাগুলো লেগুলো যে ল্যান্ড করার জন্য রকেট বুস্টারটা একটা পায়ের সাইজ দেখে আমার চক্ষু ছানা পড়া যেগুলো তো ছবিতে দেখে ভিডিও দেখে কিছুই বুঝি না স্টারশিপ আর কি যেটা ওটা হচ্ছে বাইশতলা বিল্ডিংয়ের সমান সত্তর মিটার লম্বা যেটা আমরা দেখলাম এই যে ভিডিওতে শুরু থেকে কী পরিমাণ ওজন এবং কী পরিমাণ ম্যামথ সাইজ এই পুরো জিনিসটা আপনি চিন্তা করেন আকাশ থেকে পড়তে থাকে এবং এটা যখন পড়তে থাকে অবশ্যই সাউন্ড বেরিয়ার ব্রেক করে সাউন্ড স্পিডের চেয়ে বেশি গতিতে পড়তে থাকে এবং এই কারণে দুইটা সনিক বুম শোনা যায় ঠাস করে বিশাল হিউজ সাউন্ড আমার ইচ্ছা যায় কখনো এই লঞ্চ দেখার স্পেস এক্সের দেখি একটা কোনো সময় প্ল্যান করতে হবে এটা দেখার মতো একটা একটা এক্সপিরিয়েন্স Coming in like meteors, real, real fast. They're going to do a final burn here in just a moment. There's final burn one and two. Two candles coming down. There they are. Oh. Sonic. Double sonic booms. এই যে সনিক বুমটা দেখলাম এটার কারণ হচ্ছে আপনারা চাইলে একটু সার্চ দিয়ে পড়াশোনা করে নিলে জেনে যাবেন ঘটনাটা কি বাট যদি খুব সংক্ষেপে বলার চেষ্টা করি সেটা জিনিস যখন সাউন্ড স্পিডের যে বেশি গতিতে ট্রাভেল করে তখন এটার সামনে যে ডপলার ইফেক্টের কারণে সামনে যে ওয়েভগুলো থাকে এই ওয়েভগুলো স্কুইজ করে যখন সামনে একটা ব্যারিয়ার সৃষ্টি করে তখন এটা যখন ভেঙে বের হয় ওই অবজেক্টটা ক্ষেত্রে আমাদের রকেট বুস্টার তখন একটা বিশাল সাউন্ডের সৃষ্টি হয় যে কনকোর্ড ছিল কনকোর্ড প্লেন যেটা সব চেয়ে বেশি গতিতে ট্রাভেল করতে পারে সেটা শেষ পর্যন্ত খুব বেশি দূর আগাইতে পারে না কী কারণে আমাদের আমরা যে এয়ারপ্লেন ট্রাভেল করি আমরা কেন মানে সুপারসনিক ফ্লাইট নেই আমরা কেন এমন কোনো বিমানে করে চুরি না যেটা সুপারসনিক স্পিডে ট্রাভেল করতে পারে তাহলে তো আমরা বাংলাদেশ থেকে আমেরিকা আসা যাওয়া করতে বিশ ঘন্টা অপেক্ষা করতে হইতো না আমাদের কি এখনও সেই টেকনোলজি নাই সিগনিফিকেন্ট সমস্যার জায়গা হচ্ছে এই সনিক বুম বেসিক্যালি কোনো লোকালয়ের উপর দিয়ে আপনি সেই প্লেন ট্রাভেল করতে পারবে না এটার অনেক উপর দিয়ে ট্রাভেল করতে হবে অথবা মানে বেসিক্যালি অনেক রকম কমপ্লেক্সিটি তৈরি হয় তো সেগুলোর জন্য আবার সাইন্টিস্টরা রিসার্চ করতেছে যে কীভাবে এভাবে জানি এয়ার কম্প্রেসড না হয় যেটা সনিক বুম তৈরি করে এটা যখন নেমে আসে বুস্টারটা রকেট বুস্টারটা তখন হিউজ দুইটা সনিক বুম হয় দুইটা কেন কারণ হচ্ছে নিচের পার্টটা যখন একবার সাউন্ড বেরিয়ার ক্রস করে এটা একটা সনিক বুম হয় উপরের পার্টটা যখন সাউন্ড বেরিয়ার ক্রস করে তখন আর একটা সনিক বুম হয় চিন্তা করেন সাউন্ড বেরিয়ার ক্রস করতেছে কিন্তু আপনার চোখের দেখার ডিস্টেন্সে মানে অ্যালং দা ওয়েস সাউন্ড বেরিয়ার ক্রস করতে করতে আসে কিন্তু উপরে থাকলে তো আমরা সেটা সাউন্ড সেভাবে শুনতে পাই না তো এই পুরো জিনিসটাকে মাত্র এক মিনিটের মধ্যে এই গতি থেকে এটাকে ল্যান্ডিং স্পিড নামায় নিয়ে নিয়ে আসা হয় মাত্র এক মিনিটের মধ্যে তাহলে কি পরিমাণ শক্তিশালী ইঞ্জিন এগুলো আপনারা যে ভিডিওগুলো দেখলাম আমরা সেই ভিডিওর কোনাতে কিন্তু ইঞ্জিনগুলো দেখায় যেগুলোকে বলে র্যাপ্টো ইঞ্জিন ইঞ্জিনগুলো একটা একটা করে যে ছবি সাদা হয় কালো হয় এগুলো কিন্তু বেসিকালি ইঞ্জিনের ইন্ডিকেটর যে কয়টা ইঞ্জিন এই মুহূর্তে ইয়ে করতেছে মানে ফাংশনাল কয়টা ইঞ্জিন টার্ন অফ করে রাখা হয়েছে বুস্টার রকেটগুলোর একটা সিরিয়াস ইস্যু ছিল
আসে তখন এই বার্নটা এটা যখন আবার ব্যাকফায়ার হয় ভেতরের দিকে ঢোকে সেটা আবার ইঞ্জিনগুলোকে ক্ষতি করে এরকম এরকম লাইক অফকোর্স ইঞ্জিনিয়ারিং কমপ্লেক্সিটি এটা কিন্তু একটা অ্যাঙ্গেলে আসে বুস্টার রকেট এটা নিয়ে আমি একটু রিসার্চ করব এখন যে অ্যাঙ্গেলে আসে এই জিনিসটা কেমনে কী করা হয় এবং এটার পেছনের কারণ কী অফকোর্স কারণ আমরা কেস করতে পারি জানি সে কোনো ধরনের কন্ট্যাক্ট না করে সুন্দর করে আসতে পারে বাট স্টিল মেবি আমাদের বোঝার বাইরে অনেক কারণ থাকতে পারে টেকনিক্যাল সো এটা কি সুন্দর করে একদম অ্যাঙ্গেল করে আসে এসে সোজা হয় হয়ে আসতে করে ল্যান্ড করে এবং এটা যখন ভেতরে ঢোকে তখনই এটা সেন্স করতে থাকে যে চপস্টিকগুলো এগুলো সেন্স করতে থাকে মানে একদম রাইট টাইমে ক্যাচ করে আর কি বেশি আগে হইলে তো ফ্রিকশান হবে আবার বেশি দেরি হইলে তো পড়ে যাবে রাইট এক্সাক্টলি পারফেক্ট টাইমে ক্যাচ করে এবং এই প্রত্যেকটা ডিটেলস এগুলো তো সহজ ব্যাপার না রাইট যেমন একটা রোবট এই হিউমন হিউম্যানয়েড রোবটগুলো যে বানাচ্ছে একটা হিউম্যানয়েড রোবটের এফিসিয়েন্সি টেস্ট করার একটা ভালো ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে সে ডিম হোল্ড করতে পারে কি না বেশি প্রেশার পড়লে ডিমটা ভেঙে যাবে আর কম প্রেশার দিয়ে ধরলে তো এটা হাতে থাকবে না ড্রপ করে পড়ে যাবে সো একটা রোবট সে এই পরিমাণ ডেলিকেট ব্যালেন্স মেনটেন করতে পারে কি না এটা হচ্ছে তার জন্য একটা টেস্ট সে একটা ডিম ক্যারি করতে পারে কি না অথবা হাতে একটা ডিম নিয়ে একটা সিঁড়ি দিয়ে উঠতে পারে কি না নামতে পারে কি না কারণ সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করতে গেলে ব্যালেন্স মেনটেন করতে হয় সো এগুলো হচ্ছে খুব অ্যাডভান্সড টেস্ট আর কি যেগুলো আমাদের আমরা তো প্রতিনিয়ত এরকম ছোটো ছোটো কাজ করি কিন্তু এগুলো যখন আপনি মিমিক করতে যাবেন সিমুলেট করতে যাবেন তখন এগুলো খুব একটা চ্যালেঞ্জিং ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় সো এই প্রত্যেকটা জিনিস প্রত্যেকটা ডিসিশানস হান্ড্রেড পার্সেন্ট সাকসেসফুল হওয়ার পর ওয়ার্ক করার পর তারপর হয়তো সেই সাফল্য আসে রাইট সো এই কারণে শুধু ভিডিও দেখলে আসলে পুরো মজাটা পাওয়া সম্ভব না পুরো মজা পাইতে হলে এটার পেছনের টেকনিক্যাল ডিটেলস জানতে বুঝতে হবে যে কী হইতেছে এখানে কেন হইতেছে হোয়াট ওয়ার্ক হোয়াট ডিড নট ওয়ার্ক কেন এইভাবে করা হলো এই ডিসিশনের পেছনের কারণ কেন কী ঘটনা ঘটতেছে এই জিনিসগুলোই মানে ইন্টারেস্টিং বোঝার জিনিসগুলো যেখানে কী হইতেছে মানে নামতেছে ক্যাচ করতেছে ধরতেছে শুধু এতটুকু তো মজা না মজাটা হইতেছে আসল যেখানে কী কী ডিফিকাল্টিজ এবং সেগুলোকে কীভাবে সলভ করছে এই যে ক্যাচ করার এটাতে কেন আসলো আগে যদি আমরা শুধু এই স্পেসিফিক ইয়েটা আলোচনা করে নিই যে ক্যাচ করার আলোচনা কেন আসলো এটার কারণ হচ্ছে এই যে রকেট বুস্টারগুলো ল্যান্ড করে আরও পিছনে আমরা যাইতে পারি আলোচনা যদি কেউ আরও ব্যাকগ্রাউন্ড জেনে না থাকেন যেটাকে ল্যান্ড করানোর কী প্রয়োজন পড়লো না স্টাফ রাইট সো স্পেস ট্রাভেলের ক্ষেত্রে সবচাইতে বড় একটা কথা হচ্ছে খরচ রকেট বুস্টারগুলো এগুলো এক একটা ওয়ান টাইম ইউজ ছিল একবার ফ্লাই করার পর তারপর এগুলোকে সাগরে ফেলে দেয়া হইতো তো এতে করে স্পেস ট্রাভেলার যেই পরিমাণ খরচ এটা কখনো কি বলা যায় কস্ট ইফেক্টিভ হবে না আর কি তো ইলন মাস্কের ভিশন হচ্ছে স্পেস ট্রাভেল হবে কখনো বিনোদনের মতো মানুষ ঘুরতে যাবে স্পেসে এবং মানুষ যদি যেটা বলে স্পেস ফেয়ারিং স্পেসিস হইতে চায় তাইলে আমাদের স্পেস ট্রাভেলটাকে খুবই রেগুলার বানায় ফেলতে হবে এবং সেটা করতে হলে নাম্বার ওয়ান হচ্ছে কস্ট রিডাকশন করতে হবে এবং কস্ট রিডাকশন করতে গেলে নাম্বার ওয়ান হচ্ছে রিইউজেবল রকেট বুস্টার আমাদেরকে ব্যবহার করতে হবে বেসিক্যালি এই রকেট বুস্টারগুলো পানিতে না ফেলে এগুলোকে কোনোভাবে ফিরে এনে একবারের পর মানে ইলন মাস্ক যেটা বলে আমি শুরু আপনার ইন্টারভিউ যারা দেখছেন হাজার জায়গায় ইলন মাস্কগুলো ব্যাখ্যা করছে যে আমরা যদি একটা এয়ারপ্লেন একবার ওড়ার পর সেই এয়ারপ্লেনটা ডাম্প করতে হয় ফেলতে হয় তাহলে কী পরিমাণ কস্টলি হবে এয়ার ট্রাভেল তাহলে আমাদের পক্ষে কী এরকম এয়ারপ্লেন ব্যবহার করা সম্ভব হইতো হইতো না কেন কারণ এয়ারপ্লেন রিইউজেবল আমরা একটা এয়ারপ্লেন বারবার বারবার করে একই এয়ারপ্লেন আসে ল্যান্ড করে আবার যাত্রী তুলে আবার ফ্লাই করে সো ইলন মাস্কের কথা হচ্ছে যে আমাদেরকে যদি স্পেস ট্রাভেল এয়ার ট্রাভেলের মতো আমরা করতে চাই তাহলে আমাদেরকে রকেট বুস্টার রিইউজেবল করতে হবে এয়ারপ্লেনের মতো এছাড়া কোনো বিকল্প সমাধান নাই সো সেই চিন্তা থেকে প্রথম আসছে ওকে ফাইন আমরা রকেট বুস্টারটা কেনে ল্যান্ড করাইতে পারি কিনা সো সেই আইডিয়াটাই অনেক সোন একটা ক্রেজি আইডিয়া ছিল এখানে যে কমপ্লেক্সিটিটা যে ল্যান্ড করানোর সময় যে যে পাগুলার কথা বললাম যে লেগুলার উপরে সে দাঁড়ায় অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় লেগুলো ফিল করে কয়েকটা ভিডিও খুঁজে পাইলে অ্যাড করে দিব যে আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে এই পাগুলো যেটা বললাম এত বড় এটা একটা ওয়েট অ্যাড করে বুস্টারটার সাথে একটা বাড়তি ওয়েট এবং এটা অফকোর্স অফকোর্স একটা মুভিং পার্ট যত বেশি মুভিং পার্ট তত বেশি কমপ্লেক্সিটি বাড়ে তো সেটাকে সিম্প্লিফাই কীভাবে করা যায় যদি ওয়েট লস করাইতে হয় এবং যদি এই রকম একটা অ্যাডেড কমপ্লেক্সিটি এড়াইতে হয় তাইলে আমাদেরকে পা ছাড়া চিন্তা করতে হবে না ওয়েটের ব্যাপারটা এখানে আবার আরেকটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার আছে ওয়েটের ব্যাপারটা এখানে দুষ্ট চক্রের মতো আর কি আপনি একটা বুস্টার বা যে কোনো কিছু আপনি যদি ফ্লাই করাইতে হয় তাহলে আপনাকে প্রচুর জেট ফুয়েল ইউজ করতে হবে ফিউলের ওজনের কারণে আপনার পুরো জিনিসটা তখন তত ওজন বাড়তে থাকবে যত বেশি ওজন বাড়বে আপনাকে সেটা ফ্লাই করতে হলে আবার আরও তত বেশি জেট ফুয়েল লাগবে আবার আপনি যত বেশি জেট ফুয়েল ঢুকাবেন সেটার ওজন আবার তত বাড়তে থাকবে এবং সেই বাড়তি ওজনকে
করতে সিনা কোনো কন্ট্রিবিউট করতে সিনা টু দ্য লেভেল যেখানে মানব জাতি অ্যাডভান্সমেন্টে ভূমিকা রাখার পর্যায়ে আমরা যারা টেকার আমরা যারা গিভার নাই সোসাইটিতে আমাদের এগুলো দেখে অ্যাটলিস্ট অ্যাপ্রিসিয়েট করা উচিত এই মানুষগুলোকে যে তারা তাদের জীবন যৌবন সংসার সব কিছু ত্যাগ করে এগুলো নিয়ে এগুলোর পেছনে পড়ে আসে বিধায় আজকে আমরা হচ্ছে পৃথিবী এভাবে আগাইতেছে আমরা কিছু করতে পারি আর না পারি আমরা সমাজে কন্ট্রিবিউট করতে পারি আর না পারি সমাজে যারা কন্ট্রিবিউট করতেছে এই পর্যায়ে এই মাত্রায় যারা আমাদের জীবনকে আগাই নিয়ে যাচ্ছে আমাদের সভ্যতা আমাদের পৃথিবীকে তাদের প্রতি অ্যাটলিস্ট আমাদের গ্রেটফুলনেস আমাদের গ্র্যাটিটিউড এবং আমাদের সশ্রদ্ধ সম্মান নিবেদন করার মধ্য দিয়ে অ্যাটলিস্ট আমরা যেটা করতে পারি আমরা পরের প্রজন্মকে ইন্সপায়ার করতে পারি যে দেখো আমাদের সবার এদের মতো হওয়া উচিত আইডল হচ্ছে টিকটক আর ইউটিউবার না আমাদের আইডল হচ্ছে এরা